Thân mến chào quý độc giả đang theo dõi Mydio, kênh tóm tắt sách hay, lan tỏa tri thức. Rất vui lại được đồng hành cùng bạn lắng nghe sách ngày hôm nay. Có một trích dẫn hay là Mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu, lộn xộn lúc giữa chừng và đẹp đẽ khi kết thúc. Câu nói đó ở đâu thì cùng mình lắng nghe phiên bản tóm tắt cuốn sách làm chủ bình minh, thay đổi cuộc sống, khám phá cùng mình thôi nào. Làm chủ bình minh, sống đời xuất chúng, tác giả Robin Sama, dịch giả Võ Công Hùng. Năm giờ sáng là thời điểm ít sự sao nhãng, tuyệt vời và bình yên nhất. Robin Sama Robin Sama là một tác giả và diễn giả chuyên cảm hứng nổi tiếng Canada, được biết đến nhiều nhất bởi hàng loạt cuốn sách về tự hoàn thiện bản thân bán chạy khắp toàn cầu. Giống như nhiều cuốn sách thành công khác của Robin Sama, làm chủ bình minh sống đời xuất chúng được trình bày dưới dạng một câu chuyện ngụ ngôn đầy thú vị và hấp dẫn nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nhiều bài học vô cùng sâu sắc về cuộc sống cũng như thành công. Đó là câu chuyện lạ lùng và đáng kinh ngạc về hai con người bình thường, một anh họa sĩ và một nữ doanh nhân, mong muốn đạt được hiệu suất làm việc cao hơn, sự thịnh vượng, cũng như thanh thản trong cuộc sống. Tuy nhiên, hành trình đó lại đầy dẫy những khó khăn, bởi cuộc sống hiện đại có biết bao điều khiến họ bị sao nhãng và không thể nhìn thấy rõ được con đường mà bản thân cần đi. Cho tới khi hai con người này gặp được một nhà tài phiệt khá quái dị Thông qua những bài học ý nghĩa từ nhà tỷ phú Anh họa sĩ và nữ doanh nhân đã hiểu được rằng muốn đứng trong top 5% thành đạt nhất Thì trước tiên cần phải hành động khác với 95% còn lại Và một trong những cách tốt nhất để làm được điều đó Là khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và mục đích Thay vì mệt mỏi và ngái ngủ Cụ thể hơn Làm chủ bình minh sống đời xuất chúng là cuốn cẩm nang giúp độc giả thức dậy vào lúc 5 giờ sáng Xây dựng nên một đề nếp buổi sáng mang tính cách mạng, từ đó cho phép bạn tối đa hóa năng suất làm việc, đạt sức khỏe tối ưu và bảo vệ sự thanh thản của bản thân giữa thời đại hỗn loạn và nhiều sự phức tạp. Dưới đây là 3 bài học quan trọng mà độc giả có thể rút ra được sau khi đọc cuốn sách làm chủ bình minh sống đời xuất chúng. Bài học thứ nhất, nếu muốn thành công, hãy tạo cho bản thân lợi thế bằng cách thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Theo nhà tỷ phú, thì bài học đầu tiên mà hai con người bình thường kia cần phải học là thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Bởi điều đó sẽ cung cấp cho não bộ của chúng ta lợi thế đáng kinh ngạc để thành công hơn trong suốt cả ngày. Nguyên nhân là do não bộ của chúng ta luôn tồn tại một lượng băng thông giới hạn. Tuy nhiên, rất nhiều người lại lựa chọn sử dụng lượng băng thông giới hạn đó cho những việc tầm thường như lướt mạng xã hội, xem phim, tán chuyện, vân vân. Ngay từ lúc sáng sớm, khiến cho bộ não chúng ta chẳng còn khả năng tiếp thu và xử lý bất kỳ điều gì nữa, dù cho ngày mới còn chưa thực sự bắt đầu. Ngược lại, nếu tỉnh dậy vào 5 giờ sáng, thì chúng ta có thể dễ dàng tập trung hơn vào một vài điều quan trọng nhất đối với bản thân. Khi mà tâm trí của bạn chưa bị sao nhãng bởi hàng loạt những thứ việc tầm thường kia. Chính nhờ vậy, mà trong ngày hôm đó chúng ta sẽ có thể hoàn thành càng nhiều công việc có ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, Cách thức vận hành của não bộ con người vào lúc sáng sớm cũng tồn tại một số khác biệt. Cụ thể, lúc sáng sớm là thời điểm mà khu vực thủy chán của não bộ, nơi kiểm soát cảm giác lo lắng và khiến chúng ta không ngừng phân tích lặp đi lặp lại những điều không quan trọng, vẫn còn tạm thời chưa tỉnh giấc. Bởi vậy tâm trí của bạn trong khoảng thời gian này thường thanh thản và trong sáng hơn rất nhiều. Đồng thời, cảm giác bình yên vào lúc sáng sớm cũng giúp kích thích não bộ sản sinh ra dopamine và serotonin giúp chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Quả là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới, phải không nào? Bài học thứ hai, hãy làm chủ bản thân, thông qua sự cân bằng giữa bốn đế chế nội tại. Rất nhiều cuốn sách về thành công và sự nghiệp thường khuyên chúng ta tập trung vào việc suy nghĩ tích cực hơn. Tuy nhiên, kỳ thực việc suy nghĩ tích cực chỉ là mảnh ghép trong bốn đế chế nội tại, mà sự cân bằng giữa chúng chính là chìa khóa giúp bạn tiến gần hơn tới thành công. Cụ thể, Nhà tỷ phú giải thích bốn đế chế nội tại đó bao gồm Đế chế tư duy cũng chính là cách mà chúng ta suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống Đế chế thể chất kỳ thực cũng chính là sức khỏe của chúng ta Bởi một trong những cách tốt nhất để tiến xa hơn trong cuộc sống đơn giản chỉ là sống lâu hơn mà thôi Sống càng lâu thì bạn mới càng có nhiều thời gian để xây dựng và điều khiển đế chế của mình Do đó, việc rèn luyện thể chất sẽ giúp bạn tận hưởng được càng nhiều hơn cuộc sống Đồng thời nó còn giúp bạn có nhiều năng lượng hơn, giải tỏa bất căng thẳng và cảm thấy hạnh phúc hơn. 
đế chế cảm xúc, đây chính là sức khỏe tình cảm của bạn. Để xây dựng một cuộc sống cảm xúc viên mãn, bạn cần thể hiện bản thân và sở hữu những gắn kết tình cảm lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là một trong những yếu tố then chốt, quyết định thành công của mỗi chúng ta. Đế chế tinh thần, đây là thứ liên quan đến tâm hồn của bạn. Nhiều khi, chúng ta thường bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và quên đi việc kết nối với con người thực sự của chính bản thân. Bởi vậy, bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng của bạn là gì, thì đều hãy dành ra một chút thời gian vào lúc sáng sớm để kết nối với mặt tâm linh của mình, cũng như để kết nối với chính bản thân. Hãy nhớ lại tất cả những điều khiến bạn là chính bạn và lý do thôi thúc bạn thực hiện những điều bạn đang làm. Nếu có thể áp dụng được tất cả những điều trên vào khoảng thời gian yên bình lúc 5 giờ sáng, thì bạn đã tiến được rất xa trên con đường dẫn tới một cuộc sống thành công và cân bằng rồi đấy. Bài học thứ 3 Hãy sử dụng công thức 20 trên 20 trên 20 để chuẩn bị cho một ngày mới thành công. Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng là bước đầu tiên, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn vẫn lựa chọn bỏ phí khoảng thời gian thanh bình quý giá này để xem tin tức hay lướt mạng xã hội. Bởi vậy, nhà tỷ phú đã bày ra cho hai con người bình thường một kế hoạch vận dụng 60 phút đầu tiên mỗi sáng một cách hoàn hảo nhất. Đó chính là công thức 20 trên 20 trên 20. Theo công thức này, bạn nên chia đều 60 phút đầu tiên mỗi sáng để thực hiện ba hoạt động có nhiều giá trị nhất, bao gồm Thứ nhất, hãy dành ra 20 phút đầu tiên để rèn luyện thể chất nhằm mục đích giúp cho cơ thể hoàn toàn tỉnh giấc và thoát mồ hôi. Bởi quá trình thoát mồ hôi sẽ giúp làm giảm lượng kích thích tố cortisol gây căng thẳng và sợ hãi trong cơ thể, đồng thời cũng thúc đẩy não bộ tạo ra thêm nhiều kết nối dẫn truyền thần kinh mới và tăng hồi phục tế bào não. Nếu muốn suy nghĩ nhanh hơn, thì hãy chăm chỉ luyện tập thể chất, sau đó, hãy dành ra 20 phút tiếp theo cho suy ngẫm và thiền định. Cảm giác thanh bình mà bản thân tìm thấy được vào lúc sáng sớm sẽ cung cấp cho bạn một nguồn cảm hứng khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Hãy dành ra thời gian để tập trung vào những điều mà bạn thực sự muốn làm trong ngày, trước khi bản thân bị sao nhãng bởi những thứ tầm thường khác. Hãy ghi lại những ý tưởng và cảm hứng của bản thân. Và đồng thời, cũng hãy đừng quên thực hành thiền định. Bởi việc này được chứng minh là góp phần giúp giảm lượng kích thích tố cortisol gây căng thẳng và sợ hãi trong cơ thể. Cuối cùng, hãy dành ra thêm 20 phút để học hỏi. Thay vì lãng phí thời gian cho những thú vui giải trí đơn thuần, hãy tập trung vào đọc sách và học tập. Bởi tình yêu học hỏi chính là điểm chung của tất cả những người tự thân giàu có trên khắp thế giới. Đây chính là những thói quen quan trọng mà bạn cần xây dựng để gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng và trở thành một con người thành đạt. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc rằng, việc dậy sớm mỗi ngày sẽ đem lại lợi ích gì lớn lao cho mỗi chúng ta, vậy thì hãy khám phá ngay làm chủ bình minh, sống đời xuất chúng. Cuốn sách giúp bạn nhận ra rằng, dậy sớm không chỉ giúp chúng ta bắt đầu ngày mới nhàn nhã, chủ động và hạnh phúc hơn, mà nó còn chính là một con đường tắt giúp chúng ta đạt được những thành tựu lớn lao hơn trong cuộc sống đấy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết video này, hy vọng nó giúp ích cho bạn một phần nào đó. Hãy để lại một like và bấm theo dõi kênh để được nghe những phiên bản tóm tắt tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!